monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un petit haul. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter toutes les choses que j'ai pas eu le temps de vous présenter et toutes les choses dont vous m'avez demandé d'où ça provenait. Donc, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc, tout d'abord, les deux choses que vous m'avez demandé d'où ça venait mais que je vous ai déjà présenté dans des anciennes vidéos, c'est tout d'abord un pull où il y a écrit Booba Président. Donc, celui-ci sur Snapchat, vous avez vraiment été nombreux à me demander où je l'avais trouvé. Donc, il vient du site Rad. Donc, vous avez une application qui s'appelle Rad. Je vous l'écris juste ici. Où vous pouvez euh, checker vos articles, checker euh, les articles qui vendent et les acheter, etc. Donc, je l'ai eu sur ce site et euh, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Du coup, je ne sais pas si vous pourrez le retrouver. Mais sur ce site, il y a vraiment des affaires hyper cool. Donc, je vous invite à y, à y aller faire un tour si vous aimez ce genre de vêtements. Et ensuite, le deuxième article, c'est une chemise. Je vous mets une photo ici. Donc c'est une chemise sur Instagram, vous avez été nombreux à me demander où je l'avais trouvée. Donc celle-ci je l'ai achetée sur Vinted, donc je ne sais pas où on peut la retrouver mais c'est une marque Camargue. Donc voilà, je ne sais vraiment pas d'où elle provient mais bon je l'ai trouvée sur Vinted. Elle est vraiment trop trop cool, on peut faire une robe ou euh, une chemise avec. Donc voilà, elle est trop trop cool et, euh, et voilà. Donc ensuite sur Shein, je me suis pris trois petits trucs. Il est où le 3D Ah mais oui il est sur moi Donc tout d'abord première chose C'est une petite dupe en cuir euh, Simple derrière avec des petites fleurs Et une fermeture devant comme ça Donc celle-ci je l'ai pris en taille L sur le site C'est vraiment une qualité de ouf Elle est vraiment trop trop belle, elle est trop trop mignonne Donc voilà elle est trop mignonne Elle est comme ça, elle est, euh... bon, elle est pas très très longue Elle arrive au milieu des cuisses Mais bon je la trouve vraiment trop jolie Ensuite je me suis pris un pantalon qui est vraiment <rire> Moche donc voilà je me suis pris un pantalon euh, que j'avais pris en taille S, que j'ai reçu en taille L, je sais pas pourquoi je l'avais pris en taille S en plus pour que, pour que se fasse vraiment l'effet leggings qu'il y a sur le site, regardez je vous mets une photo du site. Et clairement je l'ai reçu euh, toute serrée en haut et en bas, elle ne me va pas du tout, c'est vraiment hyper large, large. genre euh, je pourrais rentrer ma tête à l'intérieur. Donc voilà il est vraiment pas beau du tout, la qualité elle est cool mais... Euh, voilà, c'est vraiment un pantalon que je pourrais pas porter dehors. Je suis vraiment trop deg parce que je le voulais vraiment beaucoup. Et la troisième chose que j'ai prise sur Chine, c'est tout simplement ma veste trop coconine, trop mignonne que j'ai sur moi. Donc c'est une veste que euh, je voulais de vra depuis vraiment longtemps et je la trouvais nulle part. D'ailleurs. Du coup, je l'ai trouvée sur Chine, elle coûtait une vingtaine d'euros et euh, voilà. Elle est trop mignonne, je sais que beaucoup pensent que. Enfin, pensent, disent que ça fait pyjama. Mais bon, comme je dis, chacun son style, chacun aime ce qu'il aime. Moi, je trouve ça trop mignon, je trouve ça trop trop cool. Du coup voilà, elle est trop trop cool, elle est toute douce et voilà je l'aime beaucoup. Donc ensuite sur un oui je me suis pris deux jeans, donc un que j'aime énormément et un que, un que j'aime pas du tout. Donc tout d'abord je me suis pris un jean noir basique comme ça que j'aime vraiment trop trop trop, je vous mets une photo ici parce que j'ai une photo avec. Donc c'est un jean trois quarts, c'est à dire que c'est un jean qui est adapté aux personnes de petite taille, donc moi qui fais 1m62 c'est vraiment trop trop cool. Donc c'est un jean noir basique avec des petits détails euh, sur le haut, c'est un taille haute. Je l'aime vraiment beaucoup, il est trop trop cool, il a une qualité de fou. Et le deuxième que j'ai pris c'est un jean que je trouve vraiment pas beau du tout. Mais euh, après tout dépend de la personne, de comment le porte la personne, des formes de la personne. Moi c'est vrai que j'ai pris du poids, j'ai... Euh, enfin clairement j'ai pris du poids et du coup c'est vraiment pas joli sur moi. Du coup, oula il y a un petit morceau qui s'est détaché Donc du coup c'est un jean comme ça qui a l'air vraiment joli Mais porté sur moi Sachant que j'ai des cuisses volumineuses Et j'ai un peu moins de mollets Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Du coup ça veut dire que sur moi il est vraiment pas beau euh, J'aime vraiment pas Du coup ben, je suis vraiment trop trop triste Parce que sinon sur une personne qui, qui sait le porter Ça peut être vraiment trop beau Mais bon sur moi je trouve ça vraiment très très moche donc ensuite j'ai été chez Tally Wedge et je me suis pris deux petites choses que je porte dans ma pré vidéo précédente avec ma maman où on montre nos anciennes photos. Donc vous avez été nombreux à me demander surtout d'où venait mon jean. Donc c'est le jean comme ceci avec vous savez euh, les couleurs qui, qui sont différentes, euh, c'est à dire qu'à la cuisse il y a une couleur comme ça, après ça repart comme ça. Donc voilà je sais que beaucoup n'aiment pas, moi je trouve ça trop cool le concept du jean. Du coup je l'ai eu chez Tally Wedge, donc c'est un taille 38, il est taille haute et voilà il est trop beau, je l'aime vraiment beaucoup. Et le haut aussi que je portais dans cette vidéo, c'est-à-dire le haut noir, tout simple, où il y a écrit bonjour boy. Donc celui-ci. Ah. Donc celui-ci aussi, je l'ai trouvé euh, bah, chez Tally Wedge. Donc euh, le jean, j'ai payé 15 euros pendant les soldes. Et celui-ci, je crois que je l'ai payé 6 ou 7 euros pendant les soldes. Donc c'est vraiment pas cher. Et il est vraiment trop trop cool. Du coup, voilà, j'aime beaucoup la forme. Il est, euh, vous savez, avec les manches un peu chauve souris Du coup, il est trop mignon et il est vraiment trop trop beau. Donc ensuite le dernier vêtement que j'ai à vous présenter c'est mon coup de cœur. Donc c'est une veste rose 
trop belle Donc c'est une veste rose que j'ai achetée chez Jennifer. Vous savez, c'est un peu le style de ma noire que j'ai mis dans une ancienne vidéo. Donc c'est une veste comme ça. C'est un peu le style que tout le monde a eu cet hiver de toutes les couleurs. Il y a des blanches, des noires, des, des kakis, des roses. Donc en fait, je voulais une blanche. Je voulais trop une blanche et tout. Et en fait, quand je suis tombée sur celle-ci à Jennifer que j'ai payé 25 euros. 25 euros s'il vous plaît. Ben, j'ai vraiment craqué. Je la trouve trop trop belle. Je sais que beaucoup n'aiment pas le fait qu'elle soit rose et tout mais euh, habillée tout en noir et tout en plus ça tient super chaud je trouve ça tellement beau et vraiment je l'aime vraiment trop 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 je la trouve trop mignonne après j'ai eu affaire à des réflexions assez bizarres on m'a appelé le flamand rose le bonbon rose le chauffeur de bus a dit que je ressemblais à un clignotant <rire> mais euh, voilà moi j'aime trop il est trop mignon j'ai payé que 25 euros bon elle était soldée chez, chez Jennifer donc voilà, je sais que j'ai pris la dernière, en plus j'étais trop contente de la trouver, mais vraiment c'était, ça a égayé ma journée, du coup voilà, je suis trop contente de la voir, je la trouve trop mignonne. Et euh, elle n'est pas aussi rose qu'à la caméra, parce que j'ai l'impression que la caméra elle est vraiment hyper rose, tandis qu'en vrai, ben, c'est un rose pâle quoi. Du coup c'est trop mignon, j'aime trop, en plus elle est hyper lourde, elle est hyper chaude, donc voilà, trop cool pour l'hiver. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour les vêtements, il me semble... Ouais, du coup on va passer au niveau de... des, des accessoires. Donc tout d'abord, donc tout d'abord de la part de Courrèges, j'ai reçu un petit coffret. Voilà. Donc c'est un, un petit coffret qui comporte une émulsion parfumée pour le corps, un gel douche et un parfum. Donc euh, voilà, il est encore tout neuf, je vais vous expliquer pourquoi. En fait c'est des odeurs qui se rapprochent de la fleur d'oranger, vous savez les odeurs de fleur d'oranger et tout. Et moi personnellement je supporte pas les odeurs de fleur d'oranger, du coup je pense que je vais en faire cadeau, je vais, euh, je sais pas ce que je vais en faire encore. Mais euh, ça sent la, la fleur d'oranger mais en même temps ça sent le bébé, du coup en fait c'est contraignant parce que j'aime beaucoup l'odeur du bébé et tout. Mais je supporte pas l'odeur de la fleur d'oranger, du coup ben, je le porte pas. Mais euh, voilà, je trouve que c'est un coffret trop mignon, ça sent vraiment trop trop bon pour les personnes qui aiment la fleur d'oranger bien sûr. Mais euh, voilà, du coup si vous voulez le retrouver, vous pouvez le retrouver ben, dans les parfumeries, donc c'est un coffret. Euh, je l'ai dit mais ben, voilà, c'est la fille de l'air de Courrèges. Ensuite, euh, j'ai reçu, euh, qu'est-ce que j'ai reçu Oui, de la part de My Jolie Candle, j'ai reçu une petite bougie, donc c'est pas celle-ci. Euh, j'ai pas la neuve sur moi, du coup euh, je vous présente l'ancienne que j'ai déjà. Donc j'ai reçu exactement la même mais à la senteur, celle-là c'est la Monoï de Tahiti Et celle que j'ai reçue c'est aux fleurs de fleurs de rose, un truc comme ça, frère, ça, sert... ça sent vraiment le frais, ça sent l'été, ça sent trop trop bon Donc euh, voilà, je les aime vraiment beaucoup ces bougies, je remercie vraiment la marque de m'envoyer leurs bougies Et euh, elles tiennent vraiment hyper longtemps, sachez que j'ai dû la faire brûler je sais pas combien d'heures, elle est encore remplie Bon elle est abîmée parce que j'ai voulu attraper le bijou, j'ai mis partout mais bon voilà, elles sont vraiment trop trop cool, il y a les bijoux à l'intérieur, celle-ci c'était une bague et euh, leurs bijoux sont vraiment trop beaux et ça sent vraiment trop bon. Celle-ci c'est ma préférée de tous les temps, c'est celle qui sent le monoï et quand je la fais brûler ça sent vraiment hyper fort donc voilà. C'est des, des bougies que je vous conseille beaucoup, elles sont vraiment trop trop cool que ce soit pour offrir ou même pour soi-même. Donc voilà. Donc ensuite pour finir j'ai trois petites choses au niveau du make-up à vous présenter. Donc tout d'abord j'ai un petit coffret comme ceci de Lancôme qui est vraiment trop mignon. J'ai envie de le croquer, il est tellement mignon ce coffret. Donc c'est un coffret avec quatre petites choses comme ceci à l'intérieur. Donc quand on sort les produits, voilà. Donc ça ressemble à des macarons. Donc c'est un coffret macaron blush and blender de chez Lancôme. Et vous avez deux petits blushs et deux petits blenders. Donc vous avez le blush comme ceci. Et le petit blender en forme de macaron. Donc voilà, les autres ils sont comme ça. Et voilà, je trouve ça trop mignon. Ça sent vraiment trop trop bon. La pigmentation des blushs. Mmh, un truc de fou, elle est vraiment folle. Elle est vraiment magnifique la pigmentation et tout. Et voilà, j'en suis vraiment trop contente. C'est vraiment une pépite ce, cette petite chose. Et j'en suis très 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 contente. Donc ensuite chez H&M, j'ai trouvé un petit gloss. Donc c'est un petit gloss effet rosé qui est trop mignon sur les lèvres. Donc je le porte en ce moment, mais je pense que j'en ai presque plus. Donc c'est un gloss effet pailleté, effet rosé. Donc vous en avez des plus naturels et des moins naturels chez H&M. Euh, euh, je l'ai payé... Oula, j'ai ok. Donc je l'ai payé 1,50€. Il est vraiment trop trop beau. Il colle pas, il est trop agréable, il sent bon. Donc voilà. Je suis vraiment très très contente. Donc si vous cherchez des glosses pour peu cher, vous allez chez H&M à 1,50€. Vous avez des glosses. Et donc pour finir cette vidéo, je vais vous présenter le meilleur mascara de tous les temps. Donc c'est le mascara de chez Too Faced. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce mascara. Donc c'est le mascara, j'ai mis Google Traduction pour qu'ils vous disent le nom. Parce que moi je suis vraiment une merde en anglais. Donc c'est le mascara. Mieux que le sexe. 
Ah non, ça c'est la traduction française. Je <rire> mais qu'est-ce qu'elle me dit C'est le mascara. Donc voilà, Better Than Sex, je sais pas comment elle dit. Donc voilà, euh, c'est un mascara, vraiment j'ai eu l'occasion de le tester et j'en suis trop contente. Il fait des cils de fou, il fait les cils longs, épais, magnifiques. Vraiment, ça fait des cils magnifiques, je suis trop contente. Donc pour toutes les personnes qui cherchent un mascara hyper bien, je vous conseille celui-ci. C'est pas le moins cher, c'est sûr. Mais il est trop bien, je suis vraiment trop contente de l'avoir. Du coup, euh, il me tardait trop de le. Oh, je m'en suis mis partout. Ah oui, je m'en suis mis partout. Il me tardait trop de le tester. Et du coup voilà je pensais que c'était un mascara comme les autres mais vraiment je suis vraiment trop 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 contente, il est hyper bien. Donc voilà vous pouvez le retrouver chez Sephora si ça vous intéresse ou même vous pouvez l'acheter en miniature parce qu'il existe en miniature. Donc voilà cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Donc si vous voulez des renseignements que ce soit sur les vêtements ou quoi que ce soit, je vous invite à me les poser sur Instagram ou Snapchat. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.